நான் ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சர் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் நாளைய நாள் நல்ல நல்லா இருக்கும் அண்ட் இன்றைய நாளையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் என் நேசர் என்னை போன்ற ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார் அவ்வளோதான் என் மேட்ரு இன்னைக்கு லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மோசை நியாய பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின போது ஓகே முதற் பெயரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் எந்த ஆண் பிள்ளையும் கத்தருக்கு பரிசுத்தமானது எனப்படும் என்று கத்தருக்கு பரிசுத்தமானது என்னப்படும் என்று கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதி இருக்கிறபடி அவரை கத்தருக்கென்று அவரை கத்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் ஒப்பு கொடுக்கவும் கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறவருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் செலுத்தவும் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் எருசலேமுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க எதை பலியா செலுத்துறதுக்கு ஒரு ஜோடி காட்டு புறாவை பலியாய் செலுத்துவதற்கு ஸோ முதற் பிள்ளை பிறந்தவண்ணம் மூத்த பிள்ளை பரிசுத்தமாக்குவதற்கு வந்து அந்த சுத்திகரிப்பு நாட்கள் முடிந்த பிறகு அந்த பெற்றோர்கள் கொண்டு போய் பலி செலுத்தணுன்றது நியாய பிரமாணத்தில் மோசையினால் எழுதப்பட்டது இது எங்கே தெளிவாக இருக்குன்னா லேவியராகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தில் தெளிவாக இருக்கிறது பணக்காரங்கனா எதை கொடுக்கணும் ஏழனா எதை கொடுக்கணும் இருக்கு இப்போ இந்த அம்மா கொடுத்ததை வச்சு இந்த அம்மா பணக்காரங்களா ஏழையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் வாசிப்போம் ஆ அவள் ஆண் பிள்ளையாவது பெண் பிள்ளையாவது பெற பெற்றதற்காக அவளுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின பின்பு அவள் ஒரு வயதான ஆட்டுக்குட்டியை ஒரு வயதான ஒரு வருஷமான ஆட்டுக்குட்டியை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் ஒரு புறா குஞ்சையாவது ஒரு புறா குஞ்சையாவது காட்டு புறாவையாவது காட்டு புறாயாவது பாவ நிவாரண பலியாகவும் பாவ நிவாரண பலியாகவும் சர்வாங்க தகன பலிக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பாவ நிவாரண பலிக்கு ஒரு ஜோடி புறா ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் ஆசாரி நிறத்திற்கு ஆசாரி நிறத்திற்கு கொண்டு வர கடவுள் இதுதான் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கொண்டு வரணும் புறா கொஞ்சம் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து தான் அந்த பிள்ளைக்கு நான் என்ன செய்யணும் பலி செலுத்தணும் கர்த்தர் நல்லவர் சார் ஆமேன் ஆனா வாசிங்க தொடர்ந்து அதை அவன் கத்தர் கத்தருடைய சந்நிதியில் பலியிட்டு அவளுக்காக பாவ நிவத்தி செய்வானாக அடுத்து அப்பொழுது அப்பொழுது அவள் தன் உதிர ஊரலின் தீட்டு நீங்கி சுத்தமாவாள் ஓகே அடுத்து இது ஆண் பிள்ளையாவது பெண் பிள்ளையாவது பெற்றவளை குறித்த பிரமாணம் ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர அவளுக்கு சக்தி இல்லாதிருந்தால் எல்லாம் சொல்லுங்க அது இல்ல முக்கியமான வார்த்தை எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க சக்தி இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் என் ரட்சகர் பிறந்தார் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொடுப்பதற்கு மோசி சொல்கிறான் சக்தி இல்லாட்டி அதுக்கு கூட உனக்கு பணம் இல்லாட்டி அதாவது இஃப் யூஆர் பிலோ த நார்மல் அதாவது என்ன சொல்ல அந்த பொருளாதாரத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருப்பின்னா நீ ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர வேணாம் ஒரு அடுத்த ஆப்ஷன் சொல்கிறான் வாசிங்க இரண்டு காட்டு புறாக்களையாவது ரெண்டு காட்டு புறாக்களையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது புறா குஞ்சுகளையாவது ஒன்றை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் பார்த்தீங்களா ஒன்று அதே வந்து ஒன்று சர்வாங்க தகன பலியாகவும் மற்றொன்றை பாவ நிவாரண பலியாகவும் பலியாகவும் கொண்டு வர கடவுள் கொண்டு வர கடவுள் இது ஏழைகளுக்குரிய ரூட்டு சக்தி இல்லாவிட்டால் இதை கொடுக்கட்டுன்னாரு மரியால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொடுப்பதற்கு சக்தி இல்லை சக்தி இல்லை அந்த குடும்பத்தில் தான் இயேசு பிறந்தார் அதனால் ஒரு வறுமையான குடும்பத்தில் என்னெல்லாம் சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதை புரிஞ்சுக்காங்க வேகமாக வந்து பசியில் சட்டியை திறக்கும் போது ஒன்றும் இல்லைன்னா என்னென்ன அவருக்கு அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் வறுமையிலே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்காக பேசலை நான் ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சர் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் நாளைய நாள் நல்ல நாளாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைய நாளையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் என் நேசர் என்னை போன்ற ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார் அவ்வளோதான் என் மேட்ரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்டு என் நேசர் என்னை போல ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார் அதாவது தேவன் நம்மை போல சா 
இதை வந்து என்னால் விளக்க முடியலன்னு ஆவியானவங்களுக்கு விளக்குவார் ஒரு மிக சாதாரணமான குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஆனால் அவர் மீது ஒரு வலுவான அபிஷேகம் இருந்தது அந்த அபிஷேகம் அந்த குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளை எல்லாத்தையும் பிறந்ததுலேருந்து மாற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு 